Isa pong pinagpalang Tuesday morning, mga katots at mga kakwarantin. Ngayon pong Martes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, Do you believe in angels? So, English yan, ha? Bakit to? Kasi ngayon naman ikapistahan po ng mga arkanghel na San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. No? At nakakatuwa pong atin naman misang pagbalikan yung katotohanan ito ng ating pananampalataya. Nakasanayan nating pakinggan, pero kailangan din ho nating pagbalikan. Do you believe in them? Kasi ho, sa totoo lamang, bahagi yan ang dapat nating pananampalatayanan. At kung meron pa diyang mangungontra at sasabihin, ay naku, sa simbahan katulika, hindi na sa Bible yan. Ang ating pong gospel ngayon, hinango kay San Juan, Kabanata 1, o 1, tapos mga talata 47 hanggang 51, ay patungkol doon sa pagtatagpo ni Lord at ni Nathanael, o ni Felipe, kung gusto ninyo. Pero, sa huling bahagi, maganda yung sinabi doon ni Lord. Ito yun, no? Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Isang example, kung gusto nyo kay San Lucas, yun nga si San Gabriel nagpakita. O, kay Tobias, si San Rafael naman yon Sa Revelations, si San Michael, Saint Michael naman yon So, eh, nariyan yan eh, sa katotohanan ang ipinahayag sa atin. Ngayon, ang tanong, naniniwala ba tayo sa kanila? At kung ating paniniwala sa kanila ay hilaw, mga kapatid, ay talagang minsan masusubukan tayo sa mundong ito na napakaraming bagay na lagi tayo magiging rational sa isang bahagi pero hindi natin nagagawang manampalataya ng buo. Ay bahagi ito ng dapat nating pinaniniwalang bakit. Kasi mahalaga din ho ang mga anghel sapagkat sila ay mga mensahero ng Diyos. Ay ika nga ng mga theologians, ulo, medyo guguluhin ko lang ang isip ninyo at medyo mahirap ito pero pag-aaralan yan kung gusto niyo maintindihan buo. Ang angels... It's not about their nature, it's about their mission. More than anything else. No? Siyempre, beings sila, spiritual beings. Pero ang higit na katotohanan nila, yung mission nila. No, wala sentido yung pagkaanghel nila unless ito ay mission. No? Kaya nga sila yung mensahero ng Diyos. No? Ay, isipin yung mabuti ito mga kapatid. No? Ay, sa buhay natin, maraming message si Lord. Maraming dadalin sa ating mensahe. At lalo yung higit na mahalaga talagang gagawin pa ang Diyos ng anghel. At minsan, kaya tayo siguro nahihirapan din kilalanin yung mensahe ng Diyos kasi minsan, hindi tayo na nga naniniwala ng buo sa mga mensahero ng Diyos. No? Ewan ko, eh, sa isang bahagi, pag-isipan yung mabuti yan, uh, at nakakatuwa minsan pag ang tao tinatawag na anghel. Sa isang bahagi, ano po, di ba? Wow, anghel ka ba? Iyo, nagagayanin ka, sabi mo na, bakit? Eh, kasi... Parang nakikita ko na sa iyo ang langit. Iya ka naman. Ay sabihin ko, higit pa doon yun. Bakit? Ang ibig sabihin si kasi ng anghel, yung mensahero ng Diyos, yung pwede pa yun. Na halimbawa may taon dumating sa buhay mo, na siya yung nagpalinaw sa iyo ng mensahe ng Diyos, yung pwede mo siguro tawagin, angel ka ba? Yun. Kasi dinala mo sa akin ang message ni Lord. At yung mga kapatid ay bahagi ng katotohanan natin. Kaya nga ako, kung akong tatanungin ninyo, bahagi talaga ho talaga ng mga dapat nating hilingan ng tulong ay ang mga mensahero ng Diyos, ang mga anghel. At tayo sana'y patuloy na maniwala na nariyan sila. At dahil din sa kanila, gagawa ng paraan ng Diyos maparating sa atin ang gusto man niyang paratingin. At di lang yun, para matulungan tayo sa buhay na ito, papunta rin sa Diyos. Okay po, napakasimpleng ano yan, pana, ay ko, uh, sabihin nating pagninilay na naghahamon lang, humahamon lang sa atin sa isang simpleng bagay ng ating pananampalataya. Pero bahagi po yan ng isang kabuuan ng pananampalataya. At sana, huwag po natin maibaliwala yan. Sapagat bahagi pa rin ho ng napakaraming biyaya sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga angel. Lalo na yung mga mensahe ng Diyos sa buhay natin. Okay po. O siya, sige po. Uh, punta na tayo sa ating mga pagbati. Siyempre, babatiin natin yung mga Uh, ang ating kapatid sa apostolado ng panalangin, si Sister Miguela Soliben, kasama na dyan siyempre si uh, Talinda Nepomuceno, na ano din yan ang apostolado ng panalangin, ang alam ko. Gayon na rin po kay Sheila Leal. Gayon na rin po ang pagbati namin, happy birthday kina Michael Ornedo, Renalyn Lainez, Cristel Elorde, sa aking pinsan sa US, sa aking pinsan, pinsan si Ate Rina Dungo Malabanan. Happy birthday Ate Rina. Gayon na rin kay Graziela Loto Diaz, kay Edgar Soto, Kakay Reynoso, kay, at happy anniversary naman po kina Vice Governor June Bacoro at kanyang asawang si Ati Abet. No? At ganyan na rin po, hiling natin ng prayers for the healing of Rosemary Olivar. 
At para sa mga kaluluwa ni na Mike Magalang, ni Kuya Mike Magalang, ni Alan Reyes, ni Dr. Doris Villa Reyes, at Sebastian Sigusmundo. Prayers po para sa kanilang mga kaluluwa. At gayon na rin po ang ating laging paanyaya sa inyong lahat. Always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at YouTube channel at TFTD. Blessed and Blessing. And siyempre po, ang laging wag kalilimutan, lalo't ang daming anghel sa buhay natin. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo.